是上天在怜悯，时钟转啊。休息吗 ？A 三七的主题还没有出来吧？忙什么呢？就是因为主题还没定，所以要加班啊！真的好忙哦，我明天聊好吗？你个死女人的人，你个刀！于队长，于队长。立刻报警，站在那儿什么都不给干。也不许动，我马上就到，听见没有？报警！报警啊！看什么呀？带走。你也告诉小姑娘，遇到这种事儿一定要马上报警。他涉嫌强制猥亵妇女罪，证据充分是可以入刑的。当然，我们能理解他现在的心情。坐一下吧。但这种犯罪嫌疑人善于从精神上胁迫受害者，他越是怕被别人知道，没事，越是容易受到控制。到头来，他们只会变本加厉。还有，他说是男朋友就是男朋友了。这大街上、火车站，装亲爹的、男朋友的、装丈夫的，什么样的都有。一定要加强警惕，那很可能就是拐卖妇女的犯罪分子。公司安保一定要加强，警钟长鸣，知道吗？是，谢谢你。哎，这个稍后还要请你们配合，回公安局做一份详细的笔录，然后带我去你们监控室取证一下。带我们去监控室。好，这边。周小姐，以后再遇到这样的事情，早点告诉我们，千万不要自己一个人承担。现在警方还在进一步的取证，如果你手上有他对你威胁的证据，全部拿出来，我来帮你处理，好吗？
，谢谢这一边的，谢谢陶教授。你的衣服真有特色，啊！我知道下期拍什么了。好了，我送你们去公安局做笔录啊。给熟人放一个星期的假，然后把现在的保安换掉，再多加几名。我不想这样的事情再发生了。嗯，该换。对了，嗯，这件事情只有你和我知道，不许告诉任何人，以免引起不必要的麻烦。这事儿发生这么突然，是不是让于编导也休息几天？你看他像受尽过度需要休息的样子吗？进，顾总，您现在有时间吗？没有，就耽误您五分钟。我想聊一下后面的策划。医院去了吗？医院。多谢顾总的关心，不过我没有受伤。有空去精神科挂个号。任何女性遇到昨天晚上的问题，第一时间应该报警，而不是贸然去对抗一个成年的男性。我认为你应该好好去检查一下，看看你脑子是不是有问题。事发突然，没来得及做预设。不过顾总，您关心人的方式还真是挺特别的呢。我爸把你放在这儿，万一你出了什么事儿，他一定跟我没完。我现在警告你，请你以后自觉一点。我又不是幼儿园的园长，没空在那儿盯着你。顾总。我知道做什么选题了，服饰，清代宫廷女性服饰。想好怎么就来了，顾总。做服饰特辑怎么样？先做具体方案吧。嗯。舒荣。不像啊，不是你爸到底怎么跟你嘱咐的？也没说他有病啊。哎呀，不好办呐！这么个旗袍，这个颜色不错。哦，对，这是青蓝。好像。这件颜色也挺挑艺术，比较淡雅。下一张，这个就有点老气，对吧？这应该像是民国的那种感觉。嗯，对。木导，照片怎么样？刚才你说以清代女性的服饰为主。嗯，到了现在的发展，我们可以拍旗袍。嗯，旗袍倒是不错。但是旗袍流行于民国，它和清朝满族妇女的旗装啊是两回事儿，而且到现在它的起源其实还存在很多的争议。我们不能讲这些没有定论的东西，我们的立足点应该放在宣扬中华传统的记忆上。你看这张，这就是典型的苏绣技法，平金银绣，妆花纱夹袍，就很华美。我们可以去南京的云锦研究所拍摄素材。这样的话就能避开所有的争议点。木导，你这身衣服穿几天了呀？不坏呀
，你这颜色也配得太土了呀。还有啊，你天天就是戴一帽子，你是不洗头啊？我少白头行吗？王大小姐，能不能别主动挑衅啊？我是想借此告诉你，观众的意见固然重要，但是自我表达的权利和主张更加重要。再说了，如果我们有错，我们就拿出来讨论一下，这才是专业的态度。哎，王姐，这点我同意。你话怎么那么多呀？我觉得不见得。我们节目的特色就是通过文物引出中华传统的记忆，而不是通过什么华丽的事物博得大家的眼球。旗袍呢，只是个载体，旗袍所体现的镶嵌滚烫，还有那些奢华精美的刺绣缂丝，不正是你口中说的中华工艺的体现吗？审美的偏狭是智力的缺陷。怎么说随便你，我不怕争议，到时候大家都忙着打嘴仗了，看谁还来欣赏你的手艺。林部长，你们不看了？王姐，您上次说的那位做旗袍的老师傅，放心，都联系好了，随时可以采访。谢谢王姐。来来来，大家快过来，公司啊发福利了，公司福利啊，别急，公司福利啊都有，每个人都有，来。回去，谢谢。给我来一个。哎，来了没有？凭什么男的没有啊？不是，防狼神器，你大老爷们要他干嘛？就是。我也得防个狼。你本来就是狼。我我顶多就是个哈士奇。给我来。这件吉服袍是清代皇帝后妃的礼服，通常用于重要的节庆穿戴。我们可以看到，这部位的龙、彩云、海水等纹样，用的都是历史悠久的苏绣技艺。当然，要想了解清代的女性风尚，除了看现存的实物外，还有一个有趣的途径：康熙中期，美人画从江南传入宫中，康熙、雍正、乾隆三位皇帝。都是美人图的爱好者。最有趣的是，雍正帝的十二美人图画中的美人，一律身着汉服。看，陶教授，我们原本打算拍些清代后妃的袍服，结合您的讲解，让观众有个更直接的印象。您刚刚说的十二美人图都是汉服美人，而非旗装，跟咱们之前商定的主题脱节了。后面的旗袍很难做衔接的，您看是不是还是按台本上？袁编导，我早就说过了，这次展出既有清代的文物，又有明代的藏品，既然做女性服饰，为什么不做成明清特辑呢？清廷留存于世的照片实物更多，国内外的观众对这个朝代也相对熟悉，您知道。选择清代后妃的袍服作为切入点，对我们的海外发行是最有利的，这也是一种正向积极的文化传播，不好吗？文化传播本来就是一个漫长的过程，如何将冷门变成热门，将观众的非常陌生变成由衷的喜爱，考验的不就是创意吗？是，陶教授，您的意见我听明白了，我早就打算做明代文物特辑，只不过这一期先讲旗装可以吗？您帮我个忙。还是按我原先准备的文物脉络介绍。下一个是绛色绸绣花蝶纹场衣。是的。开始吧。好。老师，帮您整理一下。穆导，这您多操心，我要去另一组看看拍摄情况。请便。好，谢谢。好了，准备了。三、二、一，开始。看完了清代女性的流行服饰，不知大家对明代是否产生兴趣呢？第一期我们看了大明皇后冠，今天我们通过馆藏的明朝服饰，对明人的生活一探究竟
。刘师傅。哎。刘师傅。哎哎哎,哎。您坐这儿就行。啊，好。刘师傅、哎，您就看着机器讲就可以、嗯，别紧张。哦哦哦，好嘞。OK。啊，是这样，啊，刘师傅，咱们先简单的做个采访，您就对着机器说啊，就跟他交流，跟他说话，想聊什么聊什么，想说什么说什么。好。说什么？您您您这样，您先聊聊这个什么时候开始做旗袍的？哦哦，哎，那我十四岁做学徒，有六十多年了。稍等，稍等，稍等。还没开机哦，开机啊！哦，机、哦，看我，就这样啊，就这样，刘师傅。好的，好的，三、二、一，开始。我十四岁做学徒，做旗袍有六十多年了。哎，啊，继续，继续说，继续说，说什么？然后嘞？这好好好，哎哎哎，呃，刘师傅，您好，哎呦呦，哎呀，好久没见了，哎，小花你好，是这样啊，啊啊，我想做一身旗袍，可是呢，我不知道我是适合长款的还是短款的，哦，还有啊，这个旗袍有很多袖子，还有坎袖啊，对对对，那您说我应该穿什么样的更好看呢？哦呦，你早讲啊，其实啊，我个人特别喜欢复古的。你帮我推荐一下好不好？好的，好的。你等一下啊。好，这就对了。还是这些老式的审美有味道。哎，来来来，三十年代的月份牌。对对对对对，这个立领啊，这个盘扣啊，腰线呀，样样都有讲究的。嗯，旗袍嘛，差了那么一丁点，那就什么都不对了。来来来来来，好，哎，这边来，来，好，你本子里拿着本子记着。哎，来了。中国的旗袍，为了凸显女性的美好身段，展现含蓄优雅的东方美，在定制的初始，最讲究“分寸”二字。颈、肩、袖、胸、腰，对人体三十六个部位的测量，依靠的不仅是手中的皮尺，更多考验的是旗袍师傅的眼力。一件旗袍做的好坏，尺寸最重要。师傅在已有的尺寸上放多少，更考验师傅的眼光与审美。面料定型。为避免真丝面料水洗后的收缩变形，保证穿着的舒适度，裁剪开始前，需对面料进行简单的定型处理。将清水喷洒在面里料的反面，同时轻轻卷起面料，经短暂的放置，面料充分吸水收缩后，再进行整熨。一件手工定制旗袍，最能体现旗袍师傅功力的，便是裁剪。一把小小的剪刀，增一分则肥，减一分则瘦。不能仅仅根据测量的数据进行划线裁剪，它的每一个步骤都要做到恰到好处。好了，大功告成了。哎，你看，哎呀 ，OK。刘师傅、啊，您歇口气，喝口水。好的，好的，啊、好的，啊，好，多歇会儿，歇会儿。嗯，小鱼呢？嗯、这是什么？当然是 B 组的拍摄计划了，我不同意。于编导，前期的采访准备中，你并没有从老师傅身上挖掘出任何有价值的故事，这就意味着你整个拍摄内容可能会整段垮掉。
为了节目看点，进行适当的艺术虚构是必须的。我想你身为编导，应该能理解我们和纪录片的差别吧？当你无法找到看点的时候，你得学会制造它。我才是 B 组编导。这期的主题是我在把控，非拍不可吗？我希望你能顾全大局，好好配合我，尤其是在你提不出任何好创意的时候。你自己拍吧。王姐，这次 A、B 两组都是由家人姐统筹，但是现在她人还在苏博，那边可能会有点问题，但是她解决完就会赶过来。嗯，行，我知道了，歇会儿吧。嗯，好。我带他们去参观娘娘墓出土的女金棺，他们也不感兴趣，就盯着秦宫后妃的服饰猛拍，他们要的是美丽夺目的旗袍，真正的目的啊。是讨好女性观众，这我都看出来了，你还能没看出来？曹教授，那我先走了，辛苦了。曹教授，可以跟你聊聊吗？袁编导，进了苏博就要排除苏博的特色。苏州独特的园林式建筑，巧夺天工的刻石和苏绣技艺，独具风雅的名式家具，还有上至远古，下至明清的历代文物，你们都有好好拍了吗？陶教授，观众要看文物可以进博物馆，他们要了解工艺流程可以去看纪录片，可是节目还是得有可看性的。您拍苏州园林，拍明式家具，拍墓葬出土的文物，那些画面能比拍旗装和首饰更漂亮吗？节目要点击率、要话题度，要对投资方、广告商负责任，我非常理解。但是进了博物馆拍摄，就必须要尊重这里的文物和历史，尽量在文化价值和娱乐价值之间找寻平衡。一味迎合观众的审美取向，最终会被观众的需求绑架。等你没了鲜明的节目特色，第一个抛弃你的也是观众。陶教授，言尽于此，心里自己斟酌。今天该配合的我已经拍完了，再会。陶教授，陶教授专家，你要换什么？我想换一位专家，要听话的。能听你话的，那就不是真正的专家，那叫演员。好了，我相信你会处理好的。我这出戏，有演员就够了。嗯、去趟博物馆？不，去 B 组。坐坐坐坐。大家辛苦了，请大家喝咖啡。来来来，有特调果咖和茶咖哈，谢谢，谢谢王姐，辛苦了，谢谢老板，刘老师，哎呦呦，谢谢谢谢谢谢，辛苦，王姐，拍摄还顺利吗？啊，顺利啊，画面拍的特别美，回头您自己看回放哈、啊。特调果咖还是茶咖？茶咖。好，谢谢。你在找呢？他。他，那你们编导呢？怎么不在现场呢？他现就算人死了埋了，也给我挖出来，给我打电话去就走啊！我下午四点有个会。你等会儿，这不还早呢吗？还有时间，一起进去看看
他叫啥叫啥？哎。苏荣，哎，你怎么来了？陶教授，公司给我放了一周的假，可我在家实在睡不着。有任何需要帮助的，请一定告诉我们。谢谢陶教授。啊，您是来找顾总的吗？不，不是。我来的时候，他们已经出发了。于编导应该在起跑工作室拍摄。我刚刚有一些要打过电话，于再早不在拍摄这个。啊你为什么不回拍摄现场？交不出答案，工作在考场有什么用？你在这里坐多久了？三个小时。嗯、这倒是真少见，我以为你分分钟就能有灵感呢。嗯，我的主题被人抢先了。这说明上天在提醒你，会有比奇装旗袍更好的创意啊！这次的主题是服饰，要与展会相关。你是让我做明代服饰，就跟袁家英打擂台赛吗？是人牙会。中国只有明清服饰吗？那这次展会还会展览其他朝代的女性服饰吗？你让我怎么办啊？那这件事儿你得自己考虑。中国有上下五千年的文化历史，把明清捆一块只占十分之一。文化大转的女性服饰以明清为主，其他书画藏品可就多了去了呀。嗯。旗袍以阴丹士林布旗袍为国民装，各个社会阶层作为最普遍的日常装来穿着。真丝面料旗袍因其柔软易脱丝的特性，在对裁片进行缝制前，面料的边缘需用传统刮浆法进行固定。熟练地掌握浆糊的粘稠度和刮浆的方向，确保旗袍边固定妥帖。才能让缝制的过程得心应手。刘师傅，怎么脸上可以带点感情啊？啊？什么感情？林太太不是裁缝部老板的女儿吧？你们的感情肯定发生了很多磨难吧？什么磨难？小，请一下。
。刘师傅。啊。您说过家里都没人了，一日三餐不济才来做学徒的。啊啊。那老板舍得把女儿嫁给你吗？哦哟，那你就不晓得了。我师傅一共有四个徒弟，阿拉是最勤快的。别人都经常回家探亲，阿拉就住在店里认真学。我师傅对阿拉那是喜欢的不得了的，这门不当户不对的感情呢，会受到父母的阻拦啊。哦，那是什么年代？劳动人民最光荣，我们都是无产阶级，不讲究这个，不讲究。那你们之间就没发生点感情波折？你看，我们不是青梅竹马吗？哈哈哈哈。您看是这样啊，嗯，我们的拍摄呢会补一段你们的感情故事，就比如说你们两个人谈恋爱的时候受到父母的阻拦了，然后无奈决定私奔，不可能的，那个时候连饭都吃不饱，没有力气私奔，奔不了，奔不了的，怎么奔不了呀？那艺术创作嘛，创作需要啊，对不对？哦，你是讲编故事是吧？啊，哦，不赖在，不赖在。阿拉编不了的，编不了。你先前怎么沟通的？我不是让你把整个拍摄计划都告诉刘师傅吗？他为什么现在什么都不知道？你就这么做事了？对不起，袁编导，我再重新沟通一下。佳音，过来一下。佳音，到底怎么回事？你知道为什么我这个职务叫编导吗？你真以为只是确定好拍摄方案，指挥一下采访和剪辑吗？策划看点、立好人设，这都是节目很重要的环节。狗血的冲突会影响节目的口碑，我当然知道了。但是他的收视率好啊！陶腾给我讲什么文化价值，你是不是也这套说辞啊？我说的不是这个，你为什么那么焦躁？我没有啊。你有不有？难道我心里不清楚吗？佳音，收视率我自己会看着办，我也不反对你戏剧构思，但是我希望你能冷静下来，好好想一想。你现在在干什么？你看看周围的人，都被你的情绪给影响了。再加一点内容，这样整体会更丰富一些。哦，就是内容不变的。哦，加一点。我明白，明白。好的，好的。你放心，我配合。好，谢谢您配合。好。差点被余在早绑架了，被他绑架了。节目是要挖掘人性和故事，但这就跟写日记一样，不是每件事都有值得被记录的价值。可是节目每期都要拍，挖掘不出好故事的时候，很容易被逼出绝境。你就像放弃拍摄余在早，我也同样走入误区了。放心吧，我会处理好的。我相信你。各位注意一下，咱们今天的拍摄可能需要调整一下。到目前为止，您和刘师傅打交道是最深的，我想征求一下您的意见，咱们的拍摄计划要怎么调整？终于想起我来了。和我们一起守望传承。
，海派旗袍的美，在于流畅体体，穿着者在静立与行走之时，都可呈现出与自身气质相得益彰的韵律。这是女人身上流动的气韵，所以说旗袍一定要定制，而且必须要用手工。我们呢，实际上是在上世纪九十年代，差不多是九五年开始，跟几个老先生一起，就是他们从工艺美术公司退休了，还有从上海戏剧服装厂退休了之后呢，想做一些事情，就拉上我一起，我们开始做一些出口旗袍。九八年碰到了楚鸿生先生，那一年他已经八十岁了，那么老先生就讲要做好的旗袍。要做高级定制的旗袍，这句话一下子点醒了我，在我一再邀请下，再次出山，重开山门，把海派旗袍传承下去。海派旗袍呢，是社会进步的产物。因为我们大家知道，金派旗袍可能以这种宽体的旗袍为主，粤派旗袍主要以大袖为主。上海因为开埠之后呢，把西方服饰在连衣裙方面的这种裁剪技术，包括装袖，包括它的立体裁剪的这种技术都带进来了。所以应该来讲，比较现代的一件旗袍就是海派旗袍。旗袍的关键在于胸。腰和后腰的最细之处，当然领子的高低也很重要。旗袍一般都有一个高领，这与中国传统文化的内敛含蓄有关。同时，中国有句谚语，叫“神仙也怕被吹风”。人的后背又有一个大椎穴，这个大椎穴是需要保护的，所以一个高领起到了很好的保护作用。海派将海纳百川，就是把各种的。服装工艺的发展，包括新的面料、新的裁剪方式，包括新的审美，我们一直在不断的创新。楚老先生，他当初二十岁的时候，就是为当时的黑白片的影后蝴蝶女士做了一件创新的，用法国蕾丝全白的旗袍。他九十八岁的时候做了第一场秀，叫《水墨中国》，在白色上面加上了黑，把中国水墨绘画。用在旗袍上面，这也是一种创新。旗袍一定要有当代性，作为中国式的连衣裙、晚礼服，要符合城市审美。现在很多年轻人都喜欢旗袍，他们觉得这是一种时尚。时尚不是凭空而来的。我们要学习传统，继承传统，在传统的文化营养中创造今天的时尚。如果今天的时尚成功，那就是明天的经典。